வணக்கம் நண்பர்களே இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் அறை சம்மந்தமான இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமிங்கெல்லாம் நம்ம வந்து விவாதிக்கலாம் முதல்ல அறைனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்கலாம் ஸோ அறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நான் இப்போ கூகுளில் தேடின வரைக்கும் நமக்கான டெஃபனிஷன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அறை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து தமிழில் அணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் சரி தானே ஸோ அந்த அணி அப்படிங்கிறதுல கணினி எல்லா அணி என்பது ஒரு அடிப்படை தரவு கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அடிப்படை தரவு கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்களா இங்கே முதல் ஆங்கிலத்துலேருந்து நம்ம அங்கே போகலாம் ஸோ அறை இஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அது தான் தரவு கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது டேட்டானா தான் தரவு அப்படிங்கிறது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி கேன் ஸ்டோர் அ குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதில் நம்ம தேவையான எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிஃபிகல்டி த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப்ஸ் சஜஸ் ஆன் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சேம் டேட்டா டைப்னால் ஒரே மாதிரியான டேட்டா டைப்பாக இருக்கலாம் அதாவது இண்டிஜர் ஆர் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் ஆர்கனைஸ் தி டேட்டா அப்படிங்கிறது ஸோ இன்னொன்று அவங்க தெளிவாக நமக்கு தமிழில் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தரவுகளை இலகுவாக சேமிக்க மீட்டெடுக்க கணிக்க ஒழுங்குபடுத்த அணி உதவுகிறது அதாவது நீங்கள் அணி என்ற ஒரு அந்த த இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது எப்படி ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் ஒன்று அதை மீட்டெடுக்கிறது மீட்டெடுக்கிறதுனா இந்த இடத்துல தான் அந்த அந்த நம்ம சேமித்து வச்சு அந்த டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக எடுக்கலாம் அதோட அதை கணிக்க அப்படிங்கிறது ஒழுங்குபடுத்த அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதை ஸ்டார்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி டெலீட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் அங்கே வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது கணிக்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொதுவாக அறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு வேரியபிளில் நிறைய எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெமரி வந்து அதாவது மிச்சமாகும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அறை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அறை அப்படிங்கிறதுல நம்ம எப்படியெல்லாம் எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதை நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மார்க் மட்டும் வாங்கி அதை எப்படி ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம விவாதிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்பு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா அறை அப்படிங்கிற ஒரு நேம் நான் வச்சுருக்குறேன் நான் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அஞ்சு மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இது தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்றத வச்சுக்குவோம் இந்த ஐந்து மதிப்பெண்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அறை அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதோடய பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் பார்த்தோன்னா ஆரம்பம் வந்து ஜீரோ முடிவு என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கோ அதில் ஒன்று நம்ம குறைச்சிக்கிறோம் அதாவது லென்த் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹவு மெனி இண்டெக்ஸஸ் அதாவது ஹவு மெனி இண்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எத்தனை இந்த அதாவது இதனுடைய மொத்தம் நாலு சேர் போட்டிருக்கோமா இல்லை அஞ்சு சேர் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு பேரில் வந்து ஏதாவது இதில் வந்து அஞ்சு பேரை உட்கார வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னாலும் இதோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ ஒன்று கிடையாது ஸோ அறையை பொறுத்தவரை டிஃபால்ட் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ கடைசி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அஞ்சாவது நபர் உட்காந்துருக்காரு அதாவது ஐந்தாவது மார்க் இங்கே நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒன்றை குறைச்சிக்கிறோம் அதாவது ஹவு மெனி இண்டெக்ஸ் இண்டிசஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இண்டிசஸ் நிறைய தான் விட்டோம் ஓகே ஸோ அது வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அரை டாட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா போதும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய லென்த் என்ன அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை மா மதிப்பெண் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மீனிங் அதில் ஒன்றை கழிச்சிட்டிங்கன்னா வந்து கடைசியாக இருக்கிறவருடைய அதாவது பொசிஷன் அதாவது எங்கே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஈஸியாக கணிச்சிட முடியும் ஸோ அதுதான் கணிக்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னும் ஒன்று அரேஞ்ச் படுத்தினா இங்கே இருக்கிறவரை எப்படி அரேஞ்ச் படுத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பின்னாடி நம்ம விவாதிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ என்டிங் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட லென்த்லேருந்து ஒன்று குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட ஒவ்வொரு பொசிஷனில் என்னென்ன நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறையில் ஜீரோவில் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு இருப்பார் ஒன்றில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருப்பார் டூவில் செவன்ட்டி இருப்பார் த்ரீயில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே இதே இது தான் ஸோ ஜீரோவில் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூவில் செவன்ட்டி த்ரீயில் எயிட்டி ஃபைவ் அண்டு ஃபோரில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது
செவன்ட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அண்டு ஸோ இங்கே வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செவன்ட்டி அண்டு மேத்ஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் தென் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இவருக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மொத்தம் எத்தனை மெமரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அஞ்சு மார்க் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஐந்து மெமரி எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி தானே ஸோ இதோட கூடுதல் என்ன அப்படிங்கிறத அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ கூடுதல் என்ன இன்டிஜர் சம் அப்படின்னு ஒரு மெமரியில் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த சம்மில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு சப்ஜெக்டோட மார்க்கையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ சம் என்ன பண்ணணும் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் மேத்ஸ் ப்ளஸ் அண்டு சயின்ஸ் ப்ளஸ் சோசியல் சயின்ஸ் சரி தானே ஸோ இப்படி ஐந்து மதிப்பனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணி இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் பிரிண்ட் எல்லனில் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் சம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கலாம் சரி தானே சம்முங்கிறத கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ என்னுடைய கமெண்ட் ஃப்ரம்ட்டில் என்னுடைய பி ட்ரைவில் பெரியார் பைலகம்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜாவா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது சாரி இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின்னு வச்சுருக்கோன்னா சம் ஆஃப் ஃபரே டாட் ஜாவா அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜாவா சி sum of array sum of array dot java அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் இதை ஒன்ஸ் கம்பைல் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபைன் நாவு என்ன பண்ணுறோன்னா ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஜாவா சம் ஆஃப் அரேன்னு ரன் பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு சரி இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப விசிபிளாக இருக்குது தமிழ் மார்க் என்ன இங்கிலீஷ் மார்க் என்ன மேத்ஸ் என்ன சயின்ஸ் என்ன சோசியல் சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு பார்த்த உடனே புரிகிற மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கெல்லாம் நேரடியாக அந்த அஞ்சு சப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா சம்மில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அதை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது ஆனால் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை மெமரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மெமரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி தானே மொத்தம் ஆறு மெமரியை நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கான மார்க்கை ஆட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி அப்போ மெமரி எப்படி நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்போ தான் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அரை அப்படிங்கிறதுக்குள்ள போக போகிறோம் ஸோ அரை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அரையை வந்து நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டிஜர் அரே நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறது அதாவது சேம் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா டிப்பிக்கலி தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் தி சேம் டேட்டா டைப் சஜஸ் ஆன் இன்டிஜர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் அப்படி இருக்கலாம் அதாவது எல்லாமே வந்து சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் அது வந்து இன்டிஜராகவோ ஸ்ட்ரிங்காகவோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்டிஜர் அரே நம்ம இங்கே ஒன்று பாருங்கள் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங் அரே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங் அரே எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வேண்டாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே அதே மாதிரி அதனால தான் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரிங் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால இன்டிஜர் அரே அப்படிங்கிற ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுறோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் நேம் அதாவது நம்ம எப்படி வேணால் நேம் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா அரே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக புரியறதுக்காக ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து அரேக்கான எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் எப்படி எலமெண்ட்ஸை என்னென்ன எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ
அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஜாவாவில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு அப்படிங்கிறது அதில் தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் பேஸ்டில் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் யார் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி வாதிக்கிறோம் இதில் ஏ அரே அரே சாரி அரையோட ஜீரோ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அறுபதுன்னு வந்திருக்கு அரையோட ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்குது சரி இதை நம்ம எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் உண்மையிலே அந்த பொசிஷனில் தான் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்கே விவாதிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஃபார் திஸ் வீடியோ வந்து ஒரு அறையை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான வீடியோ தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக வாசிங்க ஏன்னா சரி லெசன் பண்ணுங்கள் இதில் கொஞ்சம் டைம் அதிகமானாலும் ஆகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அதாவது அறையில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம விவாதிக்க போகிறோம் ஸோ அறையோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் அதாவது ஜீரோ திண்டெக்ஸில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் ஜீரோவில் யார் இருக்கா ஃபஸ்ட்டில் யார் இருக்கா அதே மாதிரி செகண்ட் பொசிஷனில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து மூணாவது பொசிஷனில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து நாலாவது பொசிஷனில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் உள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சரி தானே ஸோ இப்படி அஞ்சு எலமெண்ட்ஸையும் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்ஸ் இது ஒரு தடவை கம்பைல் பண்ணி செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி கம்பைல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் அந்த பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்குது சரி தானே ஓகே இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இப்படி நான் வந்து திரும்ப திரும்ப பிரிண்ட் பிரிண்ட் பிரிண்ட்டுங்கிறத இப்படியே நான் எழுதிக்கிட்டே போனால் பார்க்குறதுக்கே வந்து லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு பார்க்குறதுக்கு நல்ல ப்ரோக்ராம் மாதிரியும் தெரியல ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் நம்ம லூப்பிங் அப்படிங்கிறதே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஸோ அந்த லூப்பிங் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இந்த அதாவது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் இன்டிஜர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எது வரைக்கும் போகுது ஐ லெஸ் தன் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எது வரைக்கும் போகும் இந்த அறையோட லென்த்து லென்த்துங்கிறது அரை டாட் லென்த் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அரை டாட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் வேணா ஒன்ஸ் மேலே ஒரு தடவை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அரை டாட் லென்த் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம போகணும் அரை டாட் லென்த்துனா எது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் போகும் அதாவது நம்ம வந்து சாரி இங்கே மன்னிக்கணும் இந்த இடத்துல ஈக்குவல்ட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபைவ் வரைக்கும் போகும் ஏன்னா லென்த்துலேருந்து ஒன்றை கம்மி பண்ணிக்கிறோம் நல்லவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட் யார் இருக்கும் ஃபோர் வரைக்கும் போகும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஜீரோத்து பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் தென் செகண்ட் பொசிஷன் தென் தேர்டு பொசிஷனில் இருக்காங்க தென் ஃபோர்த்து பொசிஷனில் இருக்காங்க சரி தானே ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் போகணும் அப்போ ஃபோர் வரைக்கும் போகணும்னா அரையோட லென்த் வந்து ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் லெஸ் தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லெஸ் தேன் லென்த்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் வரைக்கும் போகும் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஐ வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சரி தானே ஸோ அப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த இதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜீரோனு கொடுத்தா டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ தான் பிரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஐன்னு கொடுத்துறேன் ஸோ இந்த ஐயில் தான் நமக்கு என்னென்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு நம்பர்ஸும் வரும் ரைட்டு தானே ஸோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அரையோட லென்த்தையும் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அரையோட லென்த் அப்படிங்கிறத மேலே ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ன பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் இதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை வ
டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் மைண்டில் நார்மலாக ஜீரோ அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதை ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சொல்லக்கூடிய நம்பரை ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் அதான ஃபஸ்ட் அறுபது வரும் அதை மைண்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணி சிக்ஸ்டின் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அடுத்து ஐம்பத்தஞ்சு வரும் அந்த ஐம்பத்தஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி மைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறுபது கூட ஐம்பத்தஞ்சு ஆட் பண்ணி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இப்படி எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் ஆட் பண்ணி நம்மளுடைய மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ அங்கே நம்பர்னு சொன்னால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அறையோட எலமெண்ட் அதனால் நம்ம வந்து அறையோட எலமெண்ட் வந்து எது இதில் வருது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இண்டெக்ஸில் வருது அதனால் அரை ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றினா போதும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளாக வந்து நமக்கு வந்து சம் அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சம்முக்கு எழுத போகிறேன் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெம்பரவரி அப்படின்னு ஒரு மெமரி எழுத போகிறேன் ஸோ அந்த டெம்பரவரி தான் நம்மளுடைய மைண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த டெம்பரவரியில் என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்ப வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சிடறோம் ஸோ இப்போ என்ன என்ன பண்ணியிருந்தோம் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா டெம்பு அதாவது நம்மளுடைய மைண்டில் டெம்பு ப்ளஸ் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அறையோட ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஐயில் தான் நமக்கு என்ன ஆச்சு ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் உள்ள நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆச்சு அப்போ ஒவ்வொரு நம்பரும் என்ன ஆகும் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகி ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்போ வெளியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த டெம்பரவரியில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது அது சம் ஆஃப் அரை ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கணும் ஆட் ஆகி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் அரை ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜை பாஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ சம் ஆஃப் அரை ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது நம்மளுடைய டெம்பரவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மைண்டில் இருக்குது சரி தானே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி சம் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்கு அதே ரிசல்ட்டு தான் நமக்கு இங்கே வரணும் அப்படின்னா இல்லைனா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து அகைன் வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் லென்த்து ஃபைவ் சம் ஆஃப் சாரி சம் ஆஃப் அரை ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்கு சரி தானே ஸோ அப்போ நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டு ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அரை அப்படிங்கிறத வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மெமரிஸை வந்து எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறோம் சாரி அதாவது மிச்சப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஒரே வேரியபிளில் அதாவது ஒரே மெமரியில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஸோ இந்த ஒன்று ஒன்று லூப்பிங் அப்படிங்கிறத போகிறோம் லூப்பிங் அப்படிங்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளாக ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து சாரி இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி சம் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து சம் ஆஃப் டிஜிட் ஆஃப் நம்பர் அப்படி இல்லைனா சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எளிமையாக இருக்கும் அதில் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாகவே இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னும் இதை பற்றி அரை ரிலேட்டடான டிஃப்ரெண்டான ப்ரோக்ராம் பற்றி விவாதிக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே